আসসালামু আলাইকুম আমরা আজকে যে লেকচারটা পড়ব এটা আপনাদের সেলুলার নেটওয়ার্ক প্ল্যানিং এন্ড অপটিমাইজেশন কোর্সের চ্যাপ্টার 7 3G বেসিকস রেডিও বেসিক্যালি চ্যাপ্টারটার নাম হলো 3G রেডিও নেটওয়ার্ক প্ল্যানিং এন্ড অপটিমাইজেশন তার সাথে আমরা একটু 3G বেসিকটাও পড়ব তো শুরুতে যদি বলি যে ভিশন গুলো কি আসলে তো 3G এর প্রথম ভিশনটা ছিল ইউনিভার্সাল গ্লোবাল রোমিং তার মানে আমি পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তেই যাই আমি যেই একটা অপারেটর সেটা বাংলাদেশের ধরন গ্রামীণ ফোন ইউজ করতেছি সেই গ্রামীণ ফোনের অপারেটরের সাবস্ক্রাইবার হলে আমি বিদেশি পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় যাই আমাকে আসলে সিম চেঞ্জ করতে হবে না এখন আপনি যদি এখান থেকে ইন্ডিয়াতেও যান ইন্ডিয়াতেও আপনার ওখানকার একটা সিম ইউজ করতে হয় তো থ্রি জি যদি থাকে সারা দুনিয়াতে তখন এটা আসলে আপনার ইউজ করতে হবে না যেমন খুব ছোট ছোট পর্যায়ে আমরা ইউজ করছি সিঙ্গাপুর টিঙ্গাপুর এইসব জায়গায় আগে আমরা ইউজ করছি রোমিং তো এখন আসলে এই জিনিসটা এখন আমাদের যদি গ্লোবাল হয় তাহলে সব জায়গাতে আমরা ইউজ করতে পারবো অবভিয়াসলি মাল্টিমিডিয়া সাপোর্ট থাকবে তো আমরা জানি টুতে শুধুমাত্র ভয়েস ছিল টু পয়েন্ট ফাইভে আমাদের তিন ধরনের ট্রাফিক ছিল তাতে কিছুটা পরিমাণ ডাটা এবং ভিডিও ছিল বাট এখন থ্রি জি আসলে আমাদের চার ধরনের ট্রাফিক ইউজ করব যাতে মাল্টিমিডিয়া এনেবেল হচ্ছে এবং অবভিয়াসলি যেহেতু আমাদের ভিডিও এবং ডেটা থাকবে ডাটা রেট আমার ইনক্রিজ করতে হবে যে ক্ষেত্রে আমি থ্রি পয়েন্ট থার্টিন পয়েন্ট সামথিং কে বিপিএস ছিল আসলে আমাদের টু জিতে সেটা বেড়ে টু পয়েন্ট ফাইভে সিক্সটি ফোর কিছু কিছু জায়গায় ওয়ান টোয়েন্টি এইট ওয়ান ফোরটিন করা সম্ভব হয়েছিল বাট এখন আমাদের মিনিমাম ডেটা রেটে আমরা তিনশো চুরাশি কে বিপিএস বলবো এবং ম্যাক্সিমাম স্টেশনারিতে টু এম বিপিএস যেটা অবশ্য পরে জেনারেশনের সাথে আসলে আরও বাড়ছে ফিফটি ফোর এম বিপিএস পর্যন্ত করা সম্ভব যেটা আসলে ওয়াইফাই রিকুইভেন্ট উইচ ইজ গুড তারপরে ভিশনটা যে ইনক্রিজ ক্যাপাসিটি অবভিয়াসলি আমাদের স্পেকট্রাল এফিসিয়েন্সিটা যেন বেশি হয় এবং স্পেকট্রাল এফিসিয়েন্সি আমরা বলতে চাচ্ছি যে আমাদের ব্যান্ডউইট আগের ব্যান্ডউইট ছিল আমরা টু জি টু জিতে আমরা টু হান্ড্রেড কিলো হার্ট ব্যান্ডউইথ ইউজ করতাম আর আরেক ধরনের জেনারেশন ছিল জিএসএম এর টু জির যেটা আমরা আসলে বেসিক্যালি টু জি বলতে জিএসএম এ বুঝি বাট আরেকটা স্ট্যান্ডার্ড ছিল সেটা ছিল সিডিএম এ সিডিএম এতে আমরা ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ থ্রি মেগা হার্ট ব্যান্ডউইথ ইউজ করতাম বাট থ্রি জিতে আমরা ব্যান্ডউইথ ইউজ করবো ফাইভ মেগা হার্চ বা আমি যদি গার্ডব্যান্ড বাদ দিই থ্রি পয়েন্ট এইট ফোর মেগা হার্চ উইচ ইজ গুড বিগার সাইজ এটা আইপি আর্কিটেকচার সাপোর্ট করে আর তার প্রবলেমের মধ্যে যেটা হলো যে ভেন্ডার ড্রিভেন মানে হলো যে আমরা আসলে যে অপারেটরগুলো ইউজ করি প্ল্যানিংগুলো আসলে অপারেটরের হাতে এখনও থাকছে না ভেন্ডর তারা প্ল্যান দিবে তাদের রিকোয়ারমেন্ট বা তাদের পলিসি অনুযায়ী আমাদেরকে ইউজ করতে হবে যেমন বাংলাদেশে অপারেটর বলতে গ্রামীণ ফোন বাংলা লিঙ্ক রবি আর ভেন্ডর বলতে আমরা বুঝি আলকাটেল লুসেন্ট এরিকসান হুয়াইউই তারপরে সিমেন্স এটা এখন নোকিয়া সিমেন্স হয়ে গেছে তো তারা যে পলিসিটা করবে সেই অনুযায়ী আমার অপারেটর চলবে আর আরেকটা প্রবলেম আছে যে নো কিলার অ্যাপ্লিকেশান ফর ওয়ারলেস ডাটা যে আমি যে ডেটা ইউজ করতেছি এবং এটা অবভিয়াসলি যেহেতু থ্রি জি ইউজ করতেছি ওয়ারলেস ডেটা এটা কিলার অ্যাপ্লিকেশান না কিলার অ্যাপ্লিকেশান বলতে যে একটা অ্যাপ্লিকেশান যেটা পুরান কোনো অ্যাপ্লিকেশানকে অবসেলেট করে দেয় যেমন আমরা টাইপ রাইটার ইউজ করতাম সেই টাইপ রাইটারটা এখন অবসেলেট কারণ কি কম্পিউটারটা এখন কিলার অ্যাপ্লিকেশান অফ টাইপ টাইপ রাইটার তো সেরকম থ্রি জি আসলে ওয়ারলেস ডেটা এমন কোনো কিলার অ্যাপ্লিকেশান না যার কারণে আমরা অন্য কোনো ওয়ারলেস ইউজ করব না যেমন ব্রডব্যান্ডে আমরা ওয়াইফাই ইউজ করি আমরা এখনও ওয়াইফাই ইউজ করি আমরা কিছু কিছু ডাটা কমিউনিকেশানে আমাদের আমরা ব্লুটুথ ইউজ করতেছি সো সেখানে থ্রি জিটা আসলে আরেকটা আমাদের অ্যাড হয়েছে কিন্তু এরকম না যে এটা থাক সব পুরান টেকনোলজি অবসেলেট হয়ে গেছে তো তা তারপরে আসলে থ্রি জি কেন তো থ্রি জির সুবিধাটা যেহেতু আমাদের হায়ার ব্যান্ডউইথ তার মানে নিউ নতুন অনেক ধরনের অ্যাপ্লিকেশান তৈরি হচ্ছে আজকে আমরা জানি আমাদের এই অ্যান্ড্রয়েড ভার্সান বা আইওএস ভার্সানে আমরা নতুন করে নিজেরাই অ্যাপস ডেভেলপ করতে পারতেছি তাতে অনেক ধরনের সুবিধা যেমন কনজিউমাররা আমাদের ভিডিও স্ট্রিমিং ভিডিও টিভি ব্রডকাস্ট দেখতে পাচ্ছে ভিডিও কল করতে পারতেছেন তারপরে আপনার গেম খেলতে পারতেছেন জিপিএস সার্ভিস আসছে অনেক কিছু সম্ভব যেখানে এবং বিজনেসে আমাদের ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক অ্যাক্সেস হয়েছে তারপরে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে আমরা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেমন এই যে আপনাদের সাথে ক্লাসগুলো নিচ্ছি ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে ক্লাস নিতে পারতেছি প্যান্ডামিক সিচুয়েশনটা না হলে কিন্তু নেওয়া সম্ভব ছিল না এবং ফিনান্সিয়াল ইনফরমেশন রিয়েল টাইম দেখা যাচ্ছে আগে আমাদের যারা শেয়ার বাজারে বিজনেস করতো যে বসে থাকতে হতো বিভিন্ন অফিসে এখন তারা অনলাইনে বসে বস
অবস্থা দেখতে পারতেছে হুইচ ইজ গুড এই জিনিসগুলো আসলে এনহ্যান্স হচ্ছে এবং ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড এটা একটা আইটিউর স্ট্যান্ডার্ড ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন স্ট্যান্ডার্ড তার একটা আমব্রেলা প্রজেক্ট ইন্টারন্যাশনাল মোবাইল টেলিকমিউনিকেশন টু থাউজেন্ড তারই আন্ডারে কিছু ন্যাশনাল রিজিওনাল স্ট্যান্ডার্ড বডি আছে বিভিন্ন দেশের তাইওয়ান চায়না হংকং এবং ইউরোপিয়ান স্ট্যান্ডার্ড আছে ইপিএসআই ইউরোপিয়ান টেলিকমিউনিকেশন স্ট্যান্ডার্ড ইনস্টিটিউট তাদের বিভিন্ন নামে তারা এই স্ট্যান্ডার্ডটা করেছে এবং এই স্ট্যান্ডার্ডের গভর্নিং বডিগুলোর নাম হলো পার্টনারশিপ প্রজেক্ট বলে থ্রি জিপিপি থ্রি জিপিপি টু এরকম থ্রি জিপিপি ছয়টা প্রজেক্ট আছে তো শুরুর প্রজেক্টটা আসলে থ্রি জিপিপি বা থ্রি জিপিপি টু নামে এরপরে থ্রি তারপরে ফোর ফাইভ এবং সিক্স তো আই এম টু থাউজেন্ড যে অবজেক্টিভটা তার প্রথম অবজেক্টিভটা হলো তার ভেরিয়েবল বিট্রেট থাকবে যে ইনডোর আউটডোরে তার টু এম বিপিএস এবং থ্রি এইটি ফোর কেবিপিএস এর মধ্যে থাকবে ভেরিয়েবল অফ কোয়ালিটি অফ সার্ভিস থাকবে তাতে বিটের রেট ডিলে বিভিন্ন ধরনের প্যারামিটারগুলো নিয়ে কাজ করা সম্ভব অ্যাসিমেট্রিক ট্রাফিক সাপোর্ট করবে তার মানে আপলিং ডাউনলিং যেসব ট্রাফিকে কম বেশি সেগুলো সে সাপোর্ট করবে বিভিন্ন ধরনের সার্ভিস মাল্টিপ্লেক্স করা যাবে স্পেকট্রাম এফিসিয়েন্সি তো বললামই যে যেহেতু ফাইভ মেগা হার্জ এবং এটা গার্ডব্যান্ড বাদ দিলে থ্রি পয়েন্ট এইট ফোর এম মেগা হার্জ তো সো হুইচ ইজ গুড এবং অবভিয়াসলি এনশিওর করতে হবে দ্য কম্পিটিবিলিটি অফ জি এস এম কারণ যে পৃথিবীতে তখন টু জি সেভেন্টি পারসেন্ট ইউজার ছিল টু জি সো যদি থ্রি জিতে আসতে হয় তাহলে এটার ইউজারের যদি ক্যাপ কম্পিটিবল না হয় তাহলে পিপুল উইল নট বি ইন্টারেস্টেড টু সুইচ টু এ নিউ টেকনোলজি সো এই কারণে এটা একটা বড় একটা তাদের অবজেক্টিভ ছিল এবং গ্লোবাল রোমিংয়ের প্রসপেক্ট যে আমরা বিভিন্ন ধরনের ভয়েস কোডার ইউজ করতেছি অনেক ধরনের স্পেকট্রাম ব্যান মডুলেশন টেকনিক কত ধরনের কত কিছু তো একটা যদি স্ট্যান্ডার্ড হয় তাহলে সবাই যদি এটা সাপোর্ট করে বা এটা যদি ইনকর্পোরেট করে তাহলে পৃথিবীর যে প্রান্তেই আপনি যান আপনি এই সেম টেকনোলজি ইউজ করবেন সেক্ষেত্রে এই প্রবলেমটা থাকবে না এবং হ্যান্ডসেটগুলো অ্যাডভান্স সিলিকন টেকনোলজির হবে সফটওয়্যার ডিফারেন্ট রেডি অলরেডি আপনাদের আছেই এবং ইম্প্রুভ ব্যাটারি জানেন এখন প্রায় পাঁচ হাজার ছয় হাজার মিলিয়াম পের ব্যাটারি ইউজ করে হুইচ ইজ হিউজ সো আমাদের এই টেকনোলজিটার নাম হলো ডাব্লু সিডিএম এটা দুটো নাম আছে একটাকে বলে ইউ এম টি এস ইউনিভার্সাল মোবাইল টেলিকমিউনিকেশন সিস্টেম আর আরেকটাকে বলে ডাব্লু সিডিএম দুটো সেম এটাতে কনফিউশনে কিছু নেই ইউ এম টি এসটা বলা হয় যেহেতু জি এস এম কম্পিটেবল তো জি এস এম কম্পিটেবল ওই অঞ্চলগুলোকে যেসব জায়গায় জি এস এম বেসড অঞ্চলগুলোতে থ্রি জি ইউজ করা ওইটাকে বলা হয় ইউ এম টি এস আর বাদ বাকি নর্মাল যেটা আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড সিডিএমএ ওটাকে বলা হয় ডাব্লু সিডিএমএ দ্য টেকনোলজি অ্যান্ড দ্য প্রসেস ইজ সেম তো ডাব্লু সিডিএমএ মানে কোড ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সে তার ডাব্লু মানে ওয়াইড ব্যান্ড তো আগে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ থ্রি মেগা হার্জ ইউজ করা হতো এখন ফাইভ মেগা হার্জ ব্যান্ড উইথ ইউজ করা হয় সো এটা ওয়াইড ব্যান্ড আরেকটা ডিফারেন্স হলো যে আমরা ফ্রিকুয়েন্সি রিউজ করতাম জি এস এম এ যে ফ্রিকুয়েন্সিতে ভাগ করে দিতাম বিভিন্ন ফ্রিকুয়েন্সিতে বাট এখন ইউজারদের সেপারেশন হবে কোডে তারা ফ্রিকুয়েন্সিতে না তার মানে সবাই সব কোড ইউজ মানে ফ্রিকুয়েন্সি ইউজ করতে পারবে হুইচ ইজ বিগ মানে অনেক বড় যে আগে আমাদের জি এস এ মাত্র দুইশো কিলো হার্জ টোটাল আমাদের একটা চ্যানেলে থাকতো তাতে আমরা আটটা করে যদি ভাগ করতাম পঁচিশ কিলো হার্জ আমাদের ব্যান্ড উইথ থাকতো সেখানে আমরা যদি এখন ইউজাররা ইউজ করে পুরো ব্যান্ড উইথ ফাইভ মেগা হার্জ এক একটা ইউজার ইউজ করতে পারবে তো ইন্টারফেয়ারেন্স কেন হবে না ইন্টারফেয়ারেন্স হবে না কারণ প্রত্যেকে ভাগ করা থাকবে ডিফারেন্ট কোডে এবং এই টেকনোলজিটাকে বলা হচ্ছে স্প্রেডিং এবং ডি স্প্রেডিং টেকনোলজি এটা আমরা আওয়াজ মানে ডিসকাস করব এবং সেম ফ্রিকুয়েন্সিতে ট্রান্সমিট করতে পারে আর এফডিডি মোড এফডিডি মোড মানে হলো ফ্রিকুয়েন্সি ডিভিশন ডুপ্লেক্স এই মোডে আমাদের দুইটা ফ্রিকুয়েন্সি ইউজ করবো আপলিং এবং ডাউনলিং এটা বেসিক্যালি আউটডোরের জন্য এবং যেটা জি এস এম কম্পিটেবল সেখানে আমরা ফ্রিকুয়েন্সি ডিভিশন ডুপ্লেক্স ইউজ করবো হোয়ারাস একই ফ্রিকুয়েন্সিতে আপলিং ডাউনলিং করা যায় যেটাকে আমরা টাইম ডিভিশন ডুপ্লেক্স বলি এটাও ইউজ করা হয় আপনারা যেমন কডলেস টেলিফোন আপনারা যারা ইউজ করেন কডলেস টেলিফোনে টাইম ডিভিশন ডুপ্লেক্স ইউজ করা হয় এখানে একটা এক্সাম্পল দেখানো হয়েছে মাইগ্রেশন ফ্রম থ্রি জি ফ্রম ওয়ান জি তো সেখানে আসলে এটা ডিটেল আমরা নাই যাই যে জি এস এম থেকে থ্রি জিতে যাওয়াটা কিছুটা কষ্টসাধ্য এবং এক্সপেন্সিভ ছিল হোয়ারে সিডিএমএ থেকে ডাব্লিউ সিডিএমএ যাওয়াটা খুব সহজ ছিল আবার টু থেকে টু পয়েন্ট ফাইভ মানে জি এস এম থেকে জিপিআরএস এ যাওয়াটা সহজ ছিল হোয়ারে সিডিএমএ তে টু থেকে টু পয়েন্ট ফা
6.6 kbps maximum data rate petam jeta 114 kbps chilo gprs e basically tao petam na 60 something petam to seta ashole pore bere eta holo ebong 3g te up to 2 mbps which is huge ekhane ekta bsc tar ekta compatibility dao hoyeche eta naam ta ashole bsc boli amra base station controller but eta jokhon 3g te hoy tokhon etar naam amra boli rnc radio network controller तो शेटर डिफरेंस सेम जो दिया हमने यूज़ करी तो ताते देखें जो कैपेसिटी जो यूएमटीएस से तार कैपेसिटी आश्चर्य ट्रैफिक वॉल्यूम होता है प्राय़ 5,400 सॉरी तो 4,000 4,000 आलंग वैरेस शेम जीएसएम से सपोर्ट करे 13,000 आलंग ये बंगे इतार एक धरण है जो दिस स्पेसिफिकेशन বেশি এবং নাম্বার অফ সেলস অলমোস্ট আমাদের 1 গুণ বেশি যেমন এখানে সরি নাম্বার অফ সেলস প্রায় 2 গুণ এখানে 4500 এখানে 2048 টা সেল সো তার ক্যাপাসিটি অনেক বেশি এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি এখানে একটা কমন টেকনোলজি বলা হইছে যে সার্ভিস মাল্টিপ্লেক্সিং যেহেতু বলা হইলো তো এখানে সার্ভিস মাল্টিপ্লেক্সিং টেকনোলজি যেটা বলা হইছে যে এটা আমাদের 3G নেটওয়ার্ক এটা আসলে রিয়েল টাইম प्रोटोकॉल से सपोर्ट करे जितना हमारे स्ट्रीमिंग अब आर आरेख धरने बायरेज जी नेटवर्क के टाट आईपी नेटवर्क के टाइप आश्वले ये प्रोटोकॉल टा सपोर्ट करे एच पॉइंट थ्री टू थ्री एच पॉइंट थ्री टू थ्री आश्वले एक टा स्टैंडर्ड जितना हम राश्वले व्यू आईपी थी उसको ले बॉयज ओवर इंटरनेट दो टो এখন রেডিও নেটওয়ার্ক প্ল্যানিং এন্ড অপটিমাইজেশন আমাদের চ্যাপ্টার 7 এ যদি আমরা পড়ি তো স্কোপটা কোথায় স্কোপটা আসলে ওই যে আগের মতই রেডিও নেটওয়ার্কটা তো এখানে মোটামুটি 60 70% সেম আমাদের প্ল্যানিং 3G এবং 2G তে তো হোয়ার ইজ দা ডিফারেন্স ডিফারেন্সটা দেখেন আগে যেটা ইউজারের সাথে আমার যে ইন্টারফেসটা ছিল ইন্টারফেসটা ছিল UM এখন ইন্টারফেসটার নাম হলো UU BTS থেকে যেটা আমাদের BSC তে যেত সেটার নাম ছিল ABS এটার নাম এখন IUB BTS BSC থেকে যেটা মোবাইল সুইচে যেত সেটার নাম ছিল A অথবা A টার্মিনাল এটার এখন দুটো স্নেট আমাদের ইন্টারফেস আছে একটা IUCS একটা IUPS IUCS এন্ড PS মানে হলো যে আমরা যেহেতু এখানে ভয়েস এবং ডাটা নিয়ে কাজ করব তো আমরা জানি CS মানে সার্কিট সুইচ তার মানে আমাদের ভয়েসে আমরা সার্কিট সুইচ ইউজ করি আর প্যাকেট সুইচ ইউজ করে আমরা ডাটাতে তো দুইটা দুই দুইটা আমাদের ইন্টারফেস যদি আমি সার্কিট সুইচে যাই তাহলে সরাসরি আমার এমএসসি থেকে এটা বের হয়ে যাবে আর যদি প্যাকেট সুইচে যাই তাহলে এটা আমাদের সুইচে যাবে এটার নাম হলো এসজিএসএন যে সার্ভিং জিপিআরএস সাপোর্ট নোড তারপরে আমাদের রাউটারে যাবে তারপর ইন্টারনেটে যাবে যে গেটওয়ে জিপিআরএস সাপোর্ট নোড এটা আপনারা 2.5 এ পড়ছেন আর আরেকটা ব্যাপার যে বিটিএস গুলো নাম কিন্তু এখন চেঞ্জ হয়ে যাবে বিটিএস এর বদলে আমরা এখন নাম দেব নোড বি প্রত্যেকটা বিটিএস কে নোড বি নামে চিনব আর যেটা আমাদের বিএসসি বেস স্টেশন কন্ট্রোলারের নামটা এখন চেঞ্জ হয়ে যাবে এটার নাম এখন আরএনসি রেডিও নেটওয়ার্ক কন্ট্রোলার আর পুরো আমাদের এই সিস্টেমটার নাম ছিল আগে বেস স্টেশন সাব সিস্টেম এখন এটাকে আমরা বলবো রেডিও নেটওয়ার্ক রেডিও অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক এই আমাদের মোটামুটি আমাদের চেঞ্জ এবং স্কোপ তো ফান্ডামেন্টাল যদি বলি যে আগে আমাদের 200 কিলোহার্জ ইউজ করত জিএসএম সেখানে এখন 5 মেগাহার্জ ইউজ করব হুইচ ইজ এ লার্জ ব্যান্ডউইথ জিএসএম এর আগে আমাদের টাইম স্লট বেজ আমাদের প্যাকেট থাকতো এখন এটা শিডিউল বেজ মানে লোড বেজড হবে এটা আমরা তাদের টাইম স্লটটা দেখলে বুঝব এবং থিওরিটিক্যালি একটা ফ্রিকোয়েন্সি চ্যানেল ইউজ করা হয় WCDM এ হয় GSM অনেকগুলো ফ্রিকোয়েন্সি চ্যানেল ইউজ করে এবং GSM আমরা যেটা ইউজ করি যে ফ্রিকোয়েন্সি হপিং ইউজ করি আর এখানে আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি ডাইভার্সিটি নিয়ে আমাদের কোনো সমস্যা নাই আমাদের সাফিশিয়েন্ট ব্যান্ডউইথ আছে যার কারণে আমাদের মানে ফ্রিকোয়েন্সি রিইউজ করার কোনো দরকার নেই तो शुभिदा टकी जे हमारे रेखा ने जे आगे फ्रीक्वेंसी रियूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट यूज़र डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी तक भाग करा था एक तो एक उन पुत्ते के शॉप फुल फ्रीक्वेंसी पर भी तादर के डिफरेंट के आमी डिफरेंशिएट करूँगा कोडर माध्यमे 
GSM এ যদি আমি ডিফারেন্স বলি তার সার্ভিসে মাত্র একটা সার্ভিস অফ ক্লাস ট্রাফিক সে সাপোর্ট করত কনভারসেশন বাট 2.5 এ আসলে তিনটা করত এই দুটো করত ওয়েব ব্রাউজিং করতে পারতাম ইমেল টিমেল পাঠাইতে পারতাম ডাউনলোড করতে পারতাম এসএমএস করতে পারতাম 3G তে চারটা জিনিস সাপোর্ট করে 2.5 এর সাথে যেটা डिफरेंट সেটা হলো যে স্ট্রিমিং মানে সে রিয়েল টাইম ও ইউজ করে আপনি ভিডিও অন ডিমান্ড আপনি লাইভ ভিডিও দেখতে পারবেন এই চারটা সাপোর্ট করে সে एलिमेंट्स के मध्य में प्रथम यूजर इक्विपमेंट यूजर इक्विपमेंट गुला एकदम स्मार्ट हमरा सेट यूज करी जेटा तो अनेक ধরনের फीचर्स আছে যেগুলো টু টু টেস নাই এবং আমাদের ট্রাই ব্যান্ড আমরা অ্যান্টেনা ইউজ করি 3G এর জন্য আলাদা ব্যান্ড আছে এইচএস ডিপি এইচএস পি এ বা এইচএস বলা হয় অ্যান্টেনা গুলো সাপোর্ট করে আমরা তারপরে ইমপ্রুভ কোয়ালিটি ব্যাটারি ইমপ্রুভ এবং তার যে সিম সাবস্ক্রাইবার আইডেন্টিটি মডিউল এটা এখন আগে নাম ছিল সিম এখন নাম হলো ইউ সিম সিমের আগে তার যে ভিতরে যে আপনার মেমোরিটা ছিল মেমোরি অনেক কম ছিল 64 থেকে 128 কিলোবাইট যেখানে আমরা আসলে 30 টা এসএমএস আর 255 টা কন্টাক্ট সেভ করতে পারতাম বাট এখন আমরা আসলে মিনিমাম 2 এমবি আমাদের স্টোরেজ হয় এজ আমরা প্রায় 3000 কন্টাক্ট এবং অলমোস্ট 300 থেকে 500 আমরা এসএমএস সেভ করতে পারি এবং তার সাথে তো আমাদের এখন সেল ফোনের ভিতরেও আসলে আমাদের এখন রম আছে এবং তার সাথে আলাদা এক্সটারনাল মেমোরিও থাকে যার কারণে আমরা এখন আমাদের ডাটা নিয়ে স্টোরেজ নিয়ে কোনো চিন্তা করতে হয় না বেজ স্টেশন সেম যেটা বললাম যে বেজ স্টেশন বিটিএস কে এখন আমরা বলি নোড বি যেটা সেম এজ आवर জিএসএম নেটওয়ার্ক একটু কমপ্লেক্স কমপ্লেক্সটা কেন সবই ইউজ করব অ্যাম্পলিফায়ার তারপরে ট্রান্সিভার ইউজ করব নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস ইউনিট ইউজ করব মডুলেশন ডিমডুলেশন শুধুমাত্র একটা জিনিস নতুন সেটা হলো স্প্রেডিং ইউনিট এইটা আমাদের নতুন টেকনোলজি যেটা আমরা ইউজ করব তাছাড়া মোটামুটি এগুলো সেম রেডিও নেটওয়ার্ক কন্ট্রোলার যেটা সেটাও আসলে জিএসএম এর মতই জিএসএম এ যেমন আমরা বিএসসি বলি সেই কাজগুলোই করবে হ্যান্ডওভারের কাজ করবে ফ্রেম এ সিনক্রোনাইজেশন কাজ করবে একটা জিনিস নতুন করবে রেডিও রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট শেড করবে যেটা হলো আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি এর ইউজার বদলে এছাড়া অন্যান্য যে যে সব কাজগুলো সবই সে করবে তো এখানে 2G এবং 3G এর নেটওয়ার্কটা আসলে ক্লিয়ারলি বোঝানো হয়েছে যদি 2G হয় তাহলে আমাদের সেটটা কানেক্টেড থাকতেছে ইউএম এর সাথে বিটিএস বিটিএস আবার কানেক্টেড থাকছে বিএসসি এর সাথে এবিজ এর সাথে এবিজ তারপরে বিএসসি এমএসসি এর সাথে কানেক্টেড এই অথবা এই টার্মিনাল এর সাথে এইভাবে আমরা কানেক্টেড মোবাইল সুইচিং সেন্টার জিএমএসসি এর সাথে বিভিন্ন নেটওয়ার্কে আর এখন যদি 3G হয় তাহলে আমি কানেক্টেড ইউইউ আমি ইন্টারফেসে যার বিটিএস টাকে আমি বলছি নোড বি এবং সে বিএসসি যেটা আরএনসি বলি এটার সাথে কানেক্টেড আইইউ বি তে এবং সে আবার আইইউ পিএসসি এস নামে দুটো ভাগে ভাগ করা প্যাকেট সুইচ হলে এটা সরাসরি চলে যাবে হলো আমাদের এইচজিএসএন এ সার্কিট সুইচ হলে এটা চলে যাবে মোবাইল সুইচিং সেন্টার মানে ভয়েস এর জন্য আমাদের এদিক থেকে যাবে আর ডাটার জন্য আমাদের এদিক থেকে যাবে তো ইন্টারফেস গুলো আপনারা একটু পড়বেন কার সাথে কে কানেক্টেড এটা একটু জানার দরকার আছে এবার তার ইন্টারফেস এর যে প্রোটোকল আর্কিটেকচার তো সেই আর্কিটেকচারের মধ্যে আমাদের যেটা লেয়ার তিনটা লেয়ার থাকে রেডিও লেয়ার যেটা আমাদের ফ্রিকোয়েন্সিতে ছিল না তো প্রথম যেটা হলো ফিজিক্যাল লেয়ার ফিজিক্যাল লেয়ার আমাদের লেয়ার 1 যার মেইন ফাংশনটা হলো যে ফ্রিকোয়েন্সি প্রসেসিং মডুলেশন ডিমডুলেশন করা কোন আমাদের চ্যানেল ক্যাপাসিটি কত হবে এরর কারেকশন মানে ডিটেকশন হবে সিনক্রোনাইজেশন করা পাওয়ার কন্ট্রোল এই কাজগুলো সে ফিজিক্যাল লেয়ারে করবে ডাটা লিংক লেয়ারের কাজটা অলমোস্ট আমাদের যেটা আমাদের টিসিপি আইপি মডেলে যে আমরা ডাটা লিংক লেয়ার করি যেখানে একটা ম্যাক অ্যাড্রেস থাকবে এবং রেডিও লিংক কন্ট্রোলার থাকবে তো সেই কাজগুলো অলমোস্ট সেম তো সেগমেন্টেশন ফ্রেমিং তারপরে সিনক্রোনাইজেশন এই কাজগুলো করবে তো তিনটা মানে আমাদের মেথড আছে এখানে আর এলসি যেটা আমরা করি একটা হলো ট্রান্সপারেন্ট মোড তার মানে কোনো প্রোটোকল ওভারহেড থাকবে না আরেকটা থাকবে আন অ্যাকনলেজমেন্ট মোড সেটাতে রিট্রান্সমিশন প্রসিডিউর থাকবে না তো তাতে আমাদের ডাটা আসলে গ্যারান্টি থাকে না আর একটা অ্যাকনলেজমেন্ট মোডে তার মানে একটা রিট্রান্সমিশন প্রোটোকল ইউজ করা হবে যাতে কোনো ডাটা যদি আমরা হারায় যায় সেটা রিট্রান্সমিট করার অপশন থাকে তো যে কোনো তিনটা মোডে এটা কনফিগার করা যায় হোয়ারেজ 
एक्नोलेज मोड टाइम आसमें यूज करें जो थ्री वे हैंड शेकिंग टीसीपी ते मैं टेक्नोलॉजी यूज करी और रेडियो रिसोर्सर भरे आसले थको राउटिंग बेसिकाली क्यों कलटा राउटिंग तरह भरे रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट मोबिलिटी मैनेजमेंट जर साथ हलो गया पेजिंग सैफारिंग पावर कंट्रोल यो जड़ित हलो टोटाल थ्री जिर एक ट्रांसमिशन प्रसिडियर से फर एक्साम्पल सेल आखने वनालग सिगनल जानालग सिगनल वेस कोडर आज वेस कोडर क्षेत्र हलो से एनालग थे डिजिटल डाटा ते कन्ट कर लो को चैनल कोडिंग करी वेस कोडिंग से लाइन कोडिंग नाम दिल सोर्स कोडिंग बीट इंटरलिवे नहीं स्प्रेडिंग पाठाई स्प्रेडिंग सिक्यूरिटी एड करी स्क्रैमलिंग दूटा जिन डिफरेंट जी एस एम एर साथ मडुलेशन कर ट्रांसमिट कर सेम क्षेत्र तो बेसिकाली डिफारेंस जगह पढ़ब और टेक्नोलॉजी डायरेक्ट सिकुएन्स डब्ल्यू सी डी एम ए फ्रिकुएन्सि डिविसन डुप्लेक्स और एक बला डायरेक्ट सिकुएन्स डब्ल्यू सी डी एम ए टाइम डिविसन डुप्लेक्स सो टाइम डिविसन डुप्लेक्स एकटाई बैंडुईथ थकटाते अपना आपलिंग डाउनलिंग बोथ यूज करो यो उन्नीसश थो बीस मेगा हार्ट अथवा दुई हज़ार दस थे दुई हज़ार पचिस मेगा हार्ट जेटा टाइम डिविसन डुप्लेक्स आपलिंग एंड डाउनलिंग यूज कर और फ्रिकुएन्सि डिविसन डुप्लेक्स जो चले से क्षेत्र में यार यूज कर उन्नीसश बीस उन्नीसश आशी षाट मेगा यूज कर आपलिंकर जो तो षाट मेगा हार्ट यूज कर डाउनलिंकर जो और एक्सट्रा और एक त्रिस मेगा हार्ट जर आलदा एक बैंडुईथ आपलिंक और डाउनलिंकर जो सेपारेट कर मोबाइल सैटेलैट सार्विस मैं ये आसले सार्विस इंट्रिगेशन साथ रिलेटेड जो आशा कर भविष्य हमें सेलफोनगुलोते सैटेलैट फोन हिसाब से यूज करा जाए तो बैंडुईथ इन्हें एलोकेट कर तो फ्रिकुएन्सि डिविसन डुप्लेक्स सूटेबल हल आउटडोर कावरेजर आउटडोर जो आलदा फ्रिकुएन्सि लागे से ही कारण यहाँ एटार बेसिकाली आस थ्री जि कम्पिटिवल जी एस एम एर यूज करी एरपे जी बोली ट्रांसमिशन कम से ही जिनटे डिसकस कर तो ट्रांसमिशन शुरूते करीजिनल सीगनल नहीं सीगनल सिम्बले कन्भार्ट करी मैं अरिजिनल सीगनल मैं मैं एनालग सीगनल गल एनालग सीगनल डिजिटल डाटा कन्भार्ट कर लम को लाइन कोडिंग मध्यम ये डिजिटल सीगनले बनाल डिजिटल सिगनल बनान पर से डिजिटल सिगनल स्प्रेड करब स्प्रेड कर जिनटाई हल ये डिसकस करब तो एक एक्साम्पल दिए बुझाइले खूब सहज है धरें आपनर ये हलो एक सीगनल आपनर वस एरपर ये कि करब एनालग थे डिजिटल कन्भार्टर माध्यम ये डाटा बनाब धरें जिरो वन वन जिरो वन ए रकम बनाल सीम्बल बनाब मैं डिजिटल सीगनल बनाब से लाइन कोडिंग नन रिटार्न टू जिरो यूज करब बोलार बोलार मैं दोटो फेज हो तो सीम्बल कन्भार्ट एखे करा जिरो बदले यूज करब माइनस वन और वन बदले यूज करब वन से क्षेत्र में प्लें धरी त
a zero to bodole minus one r one to one plus one. A is a curriculum, it can be both this is symbol. Thermonamar zero, analog signal that data zero, a zero account minus one a convert holo, one one plus one plus one a Ear for eight a curvo camera, cheap a convert curvo. Cheap a convert corata kirocom, act a sequence tag which I'm on say for example, it act a sequence. Pasta bit act a sequence at the one plus one plus one minus one plus one minus one. ए सीक्वेंस टा अपना जेनरेट कर बे इटा के बोला है स्प्रेडिंग के भावे करे इटा मशीन बो तो ए सीक्वेंस टा शाते ए इटा के आइडर एक्सोर करा जाए अथवा गुन करा जाए अखान जो दी गुन करें ताहिले वन 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 माइनस वन माइनस वन 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 माइनस वन माइनस वन अब आर ए जी माइनस वन जिता शेटा अकोन स्प्रेड करे ए कोडे शाते स्प्रेड करे ए टा होगे तार मने अपना डेटा टा चिलो आगे वन जीरो छे डेटा टा कमी सिंबल बनालम प्लस वन तार परे जीरो के बनालम माइनस वन इर परे किचु स्प्रेडिंग चिप्स समी यूज़ करती बाय स्प्रेडिंग चिप्स ना बुझे स्प्रेडिंग बीट बोली शेटा के अमी गुन प्लस वन ए सिंबल होले अखों नहीं इटा होगे होले स्प्रेडिंग होगे ए इटा तर माने दुई टा बीटर बोले हम दोष टा बीट पढ़ा ची से फॉर एग्जांपल एक आने जो दे अमी पास टा बीट पढ़ा लाम इटर बोले होले पोची टा बीट होगे एवं स्प्रेडिंग फैक्टर टा कोतो होगे शेटा होलो टीएस द टाइम ऑफ द सिंबल डिवाइडेड बाय चीप टा होलो आश्वले इखने चीप बोला होच्छे चीप और बीट सेम जिनिश हमरा जोखों ने इगुलो छोटो छोटो बीटे कन्वर्ट करे निला में जे ये एक टा सिंबल पास टा बीटे ये पोत्ते टा बीट के हमरा बोले एक टा कुटे चीप तो चीप पर सेकेंड और बीट पर सेकेंड जिनिश टा सेम इतनी अपनर कॉन्फ्यूशन एर कोनो कारण नहीं तो ये अब आर ये वाइड हुए गले हैं कि जोखों से कि वो इंटरसेप्ट करते जावे तो खों से देख बे जो इटा तो एक टा नॉइज लाइक सिग्नल माने तार सिग्नलेर एम्पलीट्यूड या तो कुमे जाए शे थर्मल नॉइज बाय ये कच्चा कच्चे एक टा सिग्नल माने पावर एट ट्रांसमिट होए तो तो खों से इटा क्या शुले कुनो सिग्नल আরেকটা সেকেন্ড কারণ হতে পারে ইন্টারফেরেন্স সেটা হলো যে সবাই যেহেতু সেম ফ্রিকোয়েন্সি ইউজ করতেছে डिफरेंट কোড সো আলটিমেটলি এখানে ইন্টারফেরেন্স হওয়ার কোনো সুযোগ নাই তো এখন এই সিগন্যালটাকে তো আমার যখন রিসিভারে আসবে তখন ডি স্প্রেড করে আবার এটাতে রেজ করতে হবে তো এখন কি পরিমাণ রেজ করতে হবে তার গেইনটা আমার জানা দরকার এটাকেই বলা হচ্ছে যে প্রসেসিং গেইন যে ডি স্প্রেড করার কারণে একটা গেইন সে হয় তো সেই গেইনটাকেই বলা হচ্ছে প্রসেসিং গেইন এখন এই প্রসেসিং গেট অরিজিনালটার চেয়ে বেশি হলো না কম হলো সেটা আমাদের জানা দরকার তো এটার একটা মানে রেফারেন্স ভ্যালু যে কত হতে পারে স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালু আমরা ধরেছি চিপ রেট ডিভাইডেড বাই ইউজার রেট তো চিপ রেট আমাদের এটা যেহেতু ব্যান্ডউইথ টোটাল 3.84 মেগাহার্জ তার মানে আমি আশা করতে পারি 3.84 মেগা চিপ পার সেকেন্ড বা বিট পার সেকেন্ড যাই বলেন তো সেটাই আসলে করা হয়েছে যেহেতু কেস কিলোতে কনভার্ট করা হয়েছে 3840 আর ইউজার ডেটা রেট আমাদের এখানে 12.2 স্ট্যান্ডার্ড ভাগ যদি করি তাহলে এটাকে আবার ডেসিবল লক 10 10 বেস দিয়ে যদি করি 25 ডেসিবল হলো আমার স্ট্যান্ডার্ড এখন 26 27 হলে ঠিক আছে কিন্তু যদি 15 হয় তখন বুঝবো যে সিগন্যালটার ই আসলে কমে গেছে 30 হলে আরো গেইন বেড়ে গেছে ঠিক আছে এইটা আমরা স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালু দিয়ে কম্পেয়ার করব আর চিপের টাইম এক একটা চিপ তার মানে 0.26 মাইক্রোসেকেন্ডে ट्रांसमिट होते हैं तो ले बुझाए जाते हैं ह्यूज हमार माने डाटा रेट अनेक भालो ये बंग तार कैपेसिटी अनेक भालो अनेक फास्टर सर्विस जेकने हमारा सीडीएम में जीएसएम आश्ले मिली सेकेंड दे पाठा दो ये भावे स्प्रेड करे पाठा बो स्क्रैमलिंग कोड आरेक टा स्क्रैमलिंग कोड टा कर है शुडो नॉइज जेनरेटर बेटा नंबर ऑफ सीक्वेंस थाके इटा लॉजिकल सीक्वेंस ही होते पारे इटा अपना रैंडम नंबर हो होते पारे 
তো সেটা যেটা করে আসলে স্প্রেডিং টা করা হয় কি ইউজার কে আইডেন্টিফাই করে সার্ভিস কে আইডেন্টিফাই করে পাঠানো হয় আর স্ক্র্যাম্বলিং টা করা হয় সেল আইডেন্টিফাই করে সেল আইডেন্টিফাই করে মানে আমি একটা সেল থেকে আরেকটা সেলে পাঠালাম প্রত্যেকটা সেলের আলাদা স্ক্র্যাম্বলিং নাম্বার থাকে সেই স্ক্র্যাম্বলিং নাম্বারটা সে চেক করে দেখে ঠিক আছে কিনা যদি ঠিক না থাকে তাহলে বুঝবো যে আমি অন্য কেউ আসলে অ্যাক্সেস করতে চাচ্ছে এটা সিকিউরিটির আরেকটা লেভেল বাড়াই দেয় আর কি এই কারণে টু পয়েন্ট ফাইভ জি থেকে শুরু করে থ্রি জি এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিকিউর এখন পর্যন্ত এইগুলো কেউ ব্রেক করতে পারেনি এই টেকনোলজিগুলো এবার স্প্রেডিং কিভাবে করব এটা একটা ফর্মুলা দেখানো হয়েছে যে স্প্রেডিংটার তো একটা নিয়ম থাকতে হবে তো নিয়মটার নাম হলো ও ভি এস এফ এটাকে বলে অর্থগোনাল ভেরিয়েবল স্প্রেডিং ফ্যাক্টর এটা একটা ওয়ালস ম্যাট্রিক্স জেনারেট করে তো এটা আপনার টু থেকে শুরু করে এটা ম্যাট্রিক্সটা টু বাই টু থেকে শুরু করে দুইশো ছাপ্পান্ন বাই দুইশো ছাপ্পান্নটা হতে পারে তার মানে দুশো ছাপ্পান্নটা কম্বিনেশান হবে শুরুর কম্বিনেশানটা হলো কমন সেটা ব্রডকাস্ট আর বাদ বাকি কম্বিনেশানগুলোই আমরা ইউজ করবো স্প্রেডিং ফ্যাক্টরে যেটা ইচ্ছা ইউজ করি এখন কিভাবে বানাবো এইটাই আসলে এক্সাম্পলটা দেখানো হয়েছে শুরুতে যদি ধরি আমার যে একটা আছে ভ্যালু ওয়ান এটা ওয়ানও হতে পারে মাইনাস ওয়ানও হতে পারে আপনাদের ইচ্ছা ওয়ান দিয়ে দেখাচ্ছি এই ওয়ানকে যদি টু বাই টু ম্যাট্রিক্স বানাই তাহলে নিয়মটা হলো অরিজিনাল বিট তার কপি অরিজিনাল বিট তার রিভার্স তাহলে ওয়ান কপি ওয়ান অরিজিনাল বিট রিভার্স এই হয়ে গেল টু বাই টু এখন যদি ফোর বাই ফোর বানাই তাহলে এইটারও আবার এরকম দুইটা এরকম দুইটা কম্বিনেশন হবে এইটারও দুটো কম্বিনেশন হবে তার মানে কি এইটা এখন অরিজিনাল বিট ওয়ান ওয়ান অরিজিনাল বিট তার কপি অরিজিনাল বিট তার রিভার্স আবার এটা অরিজিনাল বিট তার কপি এই ওয়ান মাইনাস ওয়ান অরিজিনাল বিট তার রিভার্স এই হয়ে গেল ফোর বাই ফোর এরপরে যদি এইট বাই এইট করি তাহলে এই এই সিকোয়েন্সটা থেকে দুটো হবে এই সিকোয়েন্স থেকে দুটো হবে এই সিকোয়েন্স থেকে দুটো এরকম আটটা হবে অরিজিনাল বিট তার কপি অরিজিনাল বিট তার রিভার্স আবার এখানে অরিজিনাল বিট তার কপি অরিজিনাল বিট তার রিভার্স এরকম করে দুশো ছাপ্পান্ন পর্যন্ত করা যায় এই যে সিকোয়েন্সগুলো এইগুলোই আমি ইউজ করব স্প্রেডিংয়ে তো কোশ্চেন হতে পারে কেন এরকম ইউজ করব কারণ যাতে আমার সিকোয়েন্স ঠিক আছে কি না এটা আমার জানতে হবে এখানে যদি কোনো ভুল থাকে তাহলে আমার পুরোটাই আসলে মাঠে মারা যাবে আমি ধরতেই পারবো না যে আমার এরটা কোথায় হয়েছে তো এইটাকে বলে অর্থগোনাল অর্থগোনাল ভেরিয়েবল স্প্রেডিং ফ্যাক্টর অর্থগোনাল মানে হলো যে আমি এই যত কম্বিনেশনই হোক দুশো ছাপ্পান্ন হোক পাঁচশো বার হোক হোয়াট এভার আপনি যদি এই প্রত্যেকটা কম্বিনেশানকে যোগ করেন যোগ ফল হবে শূন্য দেখেন এখানে আমি অরেঞ্জ কালার দিয়ে মাইনাসটাকে প্রকাশ করছি আর সবুজ ইউজ করছি হলো আপনার প্লাস তো দেখেন প্রত্যেকটাতে চারটা প্লাস ওয়ান আছে চারটা মাইনাস ওয়ান আছে তার মানে যদি আমি এখানে যোগ করি যোগ ফল হবে শূন্য এইখান থেকে আমি বুঝবো যে এটা অর্থগোনাল হয়েছে কোনো যদি না হয় তাহলে বুঝবো দেয়ার আর সামের ওটস আর স্ক্র্যাম্বলিং তো বললাম আমাদের বিভিন্ন কি বলে সেল টু সেল আমাদের আইডেন্টিটি করে এটা আঠারোটা লেন্থের হয় টু টু দিবার এইটিন মানে হলো দুই লক্ষ বাষট্টি হাজার একশো তেতাল্লিশটা কোড জেনারেট করতে পারে তার ভিতরে কিছু কোড আছে প্রাইমারি কিছু আছে সেকেন্ডারি তো বেসিক্যালি কি করে আমি একটু বলি যে ধরেন এটা একটা সেল এটা যদি সেক্টর করা থাকে এর একটা আইডেন্টিটি নাম্বার থাকে এর একটা আইডেন্টিটি নাম্বার এর একটা আইডেন্টিটি নাম্বার এ যদি কমিউনিকেট করে এ এর সেলে তখন সে এই সেলের যে স্ক্র্যামলিং কোড আর স্ক্র্যাম সে এটাও জানে প্রত্যেকের স্ক্র্যামলিং কোড প্রত্যেকে জানে তো সেই স্ক্র্যামলিং কোড সে করে কি কম্পেয়ার করে দেখে এক্সর করে তার কাছে যে কোডটা আছে যেমন ধরেন এইটার স্ক্র্যামলিং কোড এটা অনেক লম্বা হয় তারপর আমি একটু ছোট করে দেখাই ধরেন ওয়ান ওয়ান জিরো আর এর কাছে সেভ করা আছে যে এইখান থেকে যেটা আসবে এটা হলো ওয়ান 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 জিরো সে কি করবে এক্সর করবে আমরা জানি এক্সর সেম হইলে জিরো হয় সেম না হইলে ওয়ান হয় তাহলে এটা ওই করলে জিরো হয় তো সে বুঝবে যে এটা আমার অথেন্টিক আর সাপোজ ধরেন এটা ছিল জিরো আর আমার রিসিভ করলাম ওয়ান তার মানে এটা হবে জিরো 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 ওয়ান তার মানে ওয়ান আসছে তার মানে এটা সেম না তখন সে এই প্যাকেটটাকে ডিসকার্ড করে দেবে সে বুঝবে যে আমি যেই সেল থেকে আসছে এটা আসলে সেই সেলের না তো এই ধরনের সিকিউরিটি দেওয়া হয় আসলে স্ক্র্যামলিং করে এরপর আমরা মডুলেশন ইউজ করি তো মডুলেশন আমরা বিপিএস কে ইউজ করছি 
এবং ডাউনলিংক কে ইউজ করে QPS কে এরপর আমাদের যে 3GPP 2 3 4 ভার্সন এগুলোকে বলা হয় HS DPA HS UPA HS মানে হাই স্পিড DPA মানে ডাউনলিংক প্যাকেট অ্যাক্সেস HS UPA মানে আপলিংক প্যাকেট অ্যাক্সেস এরপর HS PA হাই স্পিড প্যাকেট অ্যাক্সেস এরপর লাস্ট যেটা 3GPP 5 এটাকে বলা হয় HS প্লাস আপনারা দেখেন যে H প্লাস লেখা থাকে আপনাদের অপারেটর এটা আসলে HS প্লাস এটা কোয়াম ইউজ করে 16 কোয়াম আমরা জানি যে কোয়াম কোয়াড্রেচার অ্যাম্পলিটিউড মডুলেশনের আপনার ই ভালো আপনার স্পেকট্রাম এফিসিয়েন্সি অনেক ভালো ডাটা রেট অনেক ভালো এরপরে আমরা একটা মেথড ইউজ করে রেক রিসিভিং রিসিভারে আমরা যেহেতু ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে ভাগ করতেছি না কোড দিয়ে ভাগ করতেছি তার মানে একই ফ্রিকোয়েন্সি सेम সিগন্যাল আমাদের এখানে চলে আসতে পারে তো সেটা আমি কিভাবে বুঝবো এর জন্য আমরা একটা রিসিভার ইউজ করি রেক রিসিভার যেটা আসলে এই মাল্টিপাথ প্রপাগেশন রেজিস্ট্যান্ট মানে হলো একই যদি সিগন্যালে মাল্টিপল কপি আসে আমি সেটাকে রেজিস্ট করতে পারবো কিভাবে করব সে ফর एग्जांपल এখানে পাঁচটা সিগন্যাল আসলো তার ভিতরে তিনটা সিগন্যাল सेम সিগন্যাল মাল্টিপল কপি আর দুইটা আলাদা আলাদা তো প্রত্যেকটা সিগন্যালে তখন যখন পাঠানো হয় দুটো ফ্যাক্টর পাঠানো একটা বলে টাউ একটাকে বলে আলফা ফ্যাক্টর টাউ মানে হলো যে টাইমের ডিফারেন্স কোন টাইমের ভেরিয়েশনে সে রিসিভারে পৌঁছাবে যেটা আমরা আসলে নেটওয়ার্কে জিটার বলেন যে ভেরিয়েশন অফ টাইম টু রিসিভ এট দা রিসিভার আর আলফা হলো অ্যাটেনিয়েশন ফ্যাক্টর তো সে যখন আসে বিভিন্ন সিগন্যাল তখন সেই সিগন্যালের এই টাউ আর আলফাটা হলো গিয়ে সে কম্পেয়ার করে যদি सेम টাউ এবং আলফা পায় তখন সে বুঝে যে এই তিনটা সিগন্যাল আসলে सेम সিগন্যালের মাল্টিপল কপি তখন সে এই তিনটা সিগন্যালকে কম্বাইন করে কম্বাইন করে যেই সিগন্যালটার অ্যাম্পলিটিউড হাইয়েস্ট সেটাকে রেখে বাদবাকিগুলোকে ডিসকার্ড করে দেয় আর যাদের টাও এবং আলফা মিলবে না তারা डिफरेंट সিগন্যাল তো সেইটাকে डिफरेंट ফর্মে পাঠিয়ে দেয় তো এই কারণে আমাদের এই রেক রিসিভারটা আমাদের মাল্টিপল পাথ মাল্টিপাথ প্রপাগেশনটা আপনারা রেজিস্ট করতে পারে যার কারণে আমাদের রিসিভারের ক্যাপাবিলিটি এবং কোয়ালিটি অনেক ভালো হয় क्वालिटी <coughs> सेम আমাদের রেডিও নেটওয়ার্ক প্ল্যানিং যেটা আমরা টু জিতে শিখেছি সেম আমরা সাইট সার্ভে করব সাইট অ্যাকুইজিশন প্ল্যানিং করব কভারেজ ক্যাপাসিটি শুধুমাত্র কোডিং প্ল্যানিং যেটা যে আমাদের ওভিএসএফ যেটা স্প্রেডিং প্ল্যান এটা আমাদের এখানে নতুন করে করতে হবে এরপর আমরা প্যারামিটার সেটিং করে ফাইনাল রেডিও প্ল্যান করব টাইম স্লট যেটা বলেছিলাম যে এটা আসলে স্লট বেস ছিল যে আমাদের GSM এর 57 57 করে 114 টা বিট TDM করা থাকতো এবং আমরা সেই অনুযায়ী আমরা টাইম স্লটে আমার ভাগ করা থাকতো বাট এখানে আমাদের লোড বেস থাকবে যতটুকু আমাদের দরকার ততটুকু ডাটা ফ্রেম আকারে যায় 72 টা করে ফ্রেম থাকে তো আপলিংক এবং ডাউনলিংক डिफरेंट ফ্রেম আমাদের ইউজ করা হয় তো এটা আপাতত জাস্ট জানলেই হবে এটা এই মানে আমাদের ডিটেইল পড়ার রকম দরকার নেই পাওয়ার কন্ট্রোল একটা ইস্যু যে আমাদের পাওয়ার কন্ট্রোল এখানে টাইট পাওয়ার কন্ট্রোল ইউজ করা হয় সেখানে এটা ইটস এ কম্বিনেশন অফ ওপেন লুপ এন্ড ক্লোজ লুপ তো পলিসিটা হলো খুব সিম্পল যে নো ওয়ান গেটস এ हायर কোয়ালিটি দেন হি नीड्स एवरीवन গেট দ্য এক্স্যাক্টলি রিকোয়ার্ড কোয়ালিটি অর নট সার্ভ এট অল তো নো ওয়ান গেটস দ্য हायर কোয়ালিটি দেন হি नीड्स আমি কতটুকু চাই এটা আসলে আমরা জানবো কিভাবে আমরা জানি যে আমরা এসএনআর পড়ছি সিগন্যাল টু নয়েজ রেশিও সিগন্যাল টু নয়েজ রেশিও মানে আমার ওভারঅল সিগন্যাল পাওয়ার ডিভাইডেড বাই নয়েজ পাওয়ার এসএনআর ভ্যালু যত ভালো হয় তাতে আমার সিগন্যালের কোয়ালিটি ভালো তো ওভারঅল আমাদের সিগন্যালের কোয়ালিটিটা মানে কেমন সেটা দেখায় এবং ইটস উইথ প্রসপেক্ট টু নয়েজ বাট ইবি বাই এন নট বা ইবি বাই এন টি যেটা এটা আসলে দেয় হলো নয়েজ পাওয়ার ডেনসিটি পার বিট যে আমার পার বিটে কি পরিমাণ নয়েজের পাওয়ারটা অ্যাডাপ্টেড হলো তো আমি আসলে একদম এক্স্যাক্ট নয়েজ কি পরিমাণ এফেক্টেড হচ্ছে সেটা আমি জানতে পারি এই ইবি বাই এন নট ভ্যালু থেকে তাহলে আমি যদি যেই লোকেশনে থাকবো এখান থেকে আমি যেই লোকেশনে থাকবো সেই অনুযায়ী আমাকে যদি 
ওই পাওয়ারে যদি ট্রান্সমিট করা হয় সে ক্ষেত্রে আমার কোয়ালিটিটা এখানে যে থাকবে আর এখানে যে থাকবে তার মধ্যে সেম কোনো ডিফারেন্স হবে না যেটা আমরা জানি নিয়ার ফর প্রবলেম যে আমি কাছে আছি আমি ভালো সিগন্যাল পাচ্ছি যে দূরে যাচ্ছে মানে কম সিগন্যাল পাচ্ছে তাতে একই যদি আমাদের ট্রান্সমিশন রেট হয় তাহলে আমাদের এখানে লিসেনারের পরিমাণ কমে যাবে কারণ নয়েজের পরিমাণ বেড়ে যাবে আমাদের ডাটা রেট কমে যাবে কিন্তু এখানে কি সেম থাকবে এবং এটা সিগন্যাল স্ট্রেনটাও একটা বিরাট ফ্যাক্টর যার কারণে আপনারা দেখবেন যে আমাদের সিগন্যাল স্ট্রেনথ অলমোস্ট ফুল থাকে সব সময় থ্রি জি নেটওয়ার্কে বা ফোর জি যেগুলো এই টেকনোলজিগুলো ইউজ করে এবং তাতে আমাদের কমন যে পাওয়ার রিসোর্স সেটা আমাদের কি বলে ওয়েস্টেজ হয় না যেটা আমাদের নর্মাল টু জিতে হয় এটা আমরা দেখব আর এক পরবর্তী স্লাইডে যেটা আমরা স্মার্ট অ্যান্টেনা ইউজ করি সেটাতে আমাদের এই সেম মানে পাওয়ার কন্ট্রোলের সাথে অ্যান্টেনা টেকনোলজির একটা সম্পর্ক আছে সেটা আমরা একটা স্লাইড পরেই দেখব এরপরে আসি আমরা হ্যান্ড ওভার যেটা আপনারা অলরেডি একটা সফটওয়্যারে দেখেছেন যে আপনাদের সেল ইনফো লাইট যে আমি একটা সেল থেকে একটা সেলে গেলে আমাকে হ্যান্ড ওভার করে দিচ্ছে তবে সফট হ্যান্ড ওভার যেটা আমাদের জিএসএম ইউজ করতে হার্ড হ্যান্ড ওভার যে আমি বিটিএস ওয়ান থেকে টুতে যাচ্ছি এর সাথেই হ্যান্ড ওভার করে দেবে তার কিছু স্কিম আছে সেটার উপরে কিন্তু এখানে আমরা সফট হ্যান্ড ওভার ইউজ করি যে আমি একসাথে কয়েকটা বিটিএস এর সাথে আমি সিগন্যালিং এ থাকবো যার সাথে সিগন্যালিং ভালো হবে তার সাথে হ্যান্ড ওভার করে দেব তো এ থেকে বি তে যাচ্ছি বা ওয়ান থেকে টু তে যাচ্ছি যে এখানেই হ্যান্ড ওভার হবে ইটস নট লাইক দ্যাট মাঝখানে যদি সি তে বা থ্রির সাথে আমার এই ভালো থাকে আমি এখানে আছি কিন্তু আমার সাথে হ্যান্ড ওভার এ হবে এর সফটওয়্যার আপনারা দেখছেন আর আরেকটি স্কিম আছে সফটওয়্যার হ্যান্ড ওভার এটা হলো যে আমাদের সেলগুলো আবার সেক্টর করা থাকে আমরা চ্যাপ্টার টু তে পড়েছি এক সেল থেকে আরেক সেলে তো এই সেক্টর থেকে আরেক সেক্টরে যদি যাই তখন সেটা হ্যান্ড ওভার করে এটাকে আমরা বলি সফটওয়্যার হ্যান্ড ওভার এক্স মানে ই থেকে তার মানে এক্স একটা আপনার সাইড থেকে আরেক সাইডে যাওয়া বা একটা বিটিএস থেকে আরেকটা বিটিএস এ যাওয়াকে বলে মানে হ্যান্ড ওভার হওয়াটাকে সফট হ্যান্ড ওভার আর একটা সেক্টর থেকে আরেকটা সেক্টরে যাওয়াকে বলি আমরা সফটওয়্যার হ্যান্ড ওভার যেটা আমরা বলতেছিলাম যে পাওয়ারের সাথে আমাদের অ্যান্টেনার একটা সম্পর্ক আছে যে এইটা আমাদের নর্মাল আমাদের পাওয়ার স্কিম যে আমাদের একটা বিটিএস আছে তার একটা কাভারেজ আছে সে চার দিকে হলো সমানভাবে ট্রান্সমিট করতেছে রেডিয়েট করতেছে তার সিগন্যাল তো যে দূরে আছে আর যে কাছে আছে তার ভিতরে সেম ডাটা রেট যদি আমি বা ট্রান্সমিশন রেট হয় তাহলে এই যেহেতু সিগন্যাল স্ট্রেন ভালো এর ডাটা রেট ভালো থাকবে এর কমে যাবে তো যার কারণে নিয়ার ফার প্রবলেম হয় এই কারণে আমরা জিএসএম এ ক্লোজ লুপ পাওয়ার কন্ট্রোল ইউজ করি যার যতটুকু ডিস্টেন্স সেই অনুযায়ী আমরা দেই কিন্তু তাতে আমাদের পাওয়ার কন্ট্রোলটা ওভাবে হয় না এখন পাওয়ার কন্ট্রোলটা আমাদের থ্রি জিতে খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ হিউজ পরিমাণ ডাটা ইউজ হবে টু জিতে শুধুমাত্র ভয়েস ইউজ করতো যার কারণে ডাটা রেট অনেক কম ছিল কিন্তু এখানে আমাদের হিউজ পরিমাণ ডাটা ইউজ করবে তার এই কারণে পাওয়ার কন্ট্রোলটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই কারণে এখানে একটা স্মার্ট অ্যান্টেনা একটা টেকনোলজি ইউজ করতেছে যেটাতে ওই জিবি বা এন নট হলে তো আমরা ইনক্রিজ কোয়ালিটি অফ সিগন্যাল পাচ্ছি এবং তাতে আমাদের এবং এটা শুধুমাত্র হ্যান্ডসেটে থাকবে না সরি এটা শুধুমাত্র আমাদের বিটিএস এ থাকবে আমাদের হ্যান্ডসেটের সাথে এটা কোনো সম্পর্ক নাই কারণ আমাদের ওপেন লুপ পাওয়ার কন্ট্রোল এটা ইউজ করব না আমরা ক্লোজ লুপ পাওয়ার কন্ট্রোল এটা ইউজ করব তো টেকনোলজিটা কি টেকনোলজিটা হলো যে যদি আমি এইখানে এই রকম ভাবে না করে যে এই রকম যারা আমাদের কানেক্টেড শুধু সেইখানে যদি পাওয়ার ট্রান্সমিট করতাম তাহলে এই যে এই জায়গাগুলোতে কেউ নাই এই যে পাওয়ারগুলো আমার খরচ হচ্ছে সেই খরচটা আমার বেঁচে যেত যেমন এখানে আমার কোনো ইউজার নাই কিন্তু আমি এখানে পুরো ট্রান্সমিট করতেছি এই আইডিয়াটার উপর বেসিস করে স্মার্ট অ্যান্টেনা টেকনোলজি তো তাতে এটার ভবিষ্যতের যে এইগুলো অ্যান্টেনাগুলো আসছে এই টেকনোলজি উপর বেসিস করে যেটা আপনারা জানেন যে অ্যারে অফ অ্যান্টেনা এটার নাম মাইমো বলে কেউ মিমো বলে মাল্টিপল ইনপুট মাল্টিপল আউটপুট অ্যান্টেনা এই অ্যারে অফ অ্যান্টেনা টেকনোলজিটা এখান থেকে আসছে তো আইডিয়াটা কিরকম শুরুর আইডিয়াটাকে বলে সুইচড বিম অ্যান্টেনা যে আমার অনেকগুলো অ্যান্টেনা থাকবে অনেকগুলো বলতে একশো দুইশো না পাঁচ ছয়টা অ্যান্টেনা থাকবে যেমন চায়না সবচেয়ে ঘন বসু ঘন বসিতিপূর্ণ এলাকা তো তারা চারটা থেকে আটটা অ্যান্টেনা ইউজ করে যেসব জায়গায় অনেক ই ঘন বসতি সেখানে আটটা অ্যান্টেনা ইউজ করে তো সুবিধা কি যেমন আমার এখানে যদি একটা অ্যান্টেনা তো আমার একজন ইউজার থাকলেও এই অ্যান্টেনাটা আমার অন করে রাখতে হবে তো তাতে আমার সেম পাওয়ার লাগবে হোয়ার এজ আমার দুই তিনটা অ্যান্টেনা যদি থাকে তাহলে এই দিকের যারা আমার অ্যান্টেনা যে রেডিয়েট করতেছে আমি যেহেতু এখানে
তাহলে আমি পাওয়ার সেভ করতে পারতেছি এই দিকে আমার অ্যান্টেনাটাকে অফ করে রাখলে আমি পাওয়ার সেভ করতে পারতেছি ওই আইডিয়াটাই তারা অ্যাডপ্ট করেছে প্রথমে সুইচ বিম অ্যান্টেনা যে আমি চারদিকেই পাঠাবো কিভাবে যে কিছু অ্যান্টেনা থাকবে যারা এই এই রেডিয়েশনে পাঠাবে এটাকে বলে আপনার এইগুলোকে আপনারা জানেন বিম উইথ বলে বা রেডিয়েশন প্যাটার্ন বলে আরেক ট্যান্টেনা আছে যে এই রেডিয়েশন প্যাটার্নে পাঠাবে আরেক ট্যান্টেনা আছে যে এই রেডিয়েশন প্যাটার্নে পাঠাবে চারদিকে আরেক ট্যান্টেনা আছে এইভাবে পাঠাবে এগুলোকে সুইচ করা থাকে তাহলে এইখানে যে আছে সে এই অ্যান্টেনার মাধ্যমে পাবে এইখানে যে আছে সেই অ্যান্টেনার মাধ্যমে পাবে এইখানে যে আছে সেই এই অ্যান্টেনার মাধ্যমে পাবে তো তাতে যদি এইখানে কেউ না থাকে তাহলে এই অ্যান্টেনাটা আমি অফ করে রাখবো এইরকম ভাবে আমি কিছুটা পাওয়ার সেভ করতে পারি নট অল কারণ এখানে যদি একজনও থাকে তাহলে আমার এটা অন করে রাখতে হবে তাতে এই যে চার দিকে একইভাবে ছড়াই দিতে হবে সেইটা কিন্তু আসলে লাগতেছে না কিছু অ্যান্টেনা এইদিকে ছড়াচ্ছে কিছু অ্যান্টেনা এইদিকে কিছু অ্যান্টেনা এই পাওয়ারে পাঠাচ্ছে এই সুইচ বিম অ্যান্টেনাটার এই একটা ইম্প্রুভ ভার্সন ল্যাডাপটিভ অ্যারে অ্যান্টেনা যেটাতে আমি বললাম যে কয়েকটা অ্যান্টেনা থাকে যে যারা ইউজার শুধুমাত্র অ্যাক্টিভ ইউজার সাথেই তাদের কানেক্টেড যে সব জায়গায় দরকার নেই যেমন চায়নাতে বললাম যে আটটা অ্যান্টেনা থাকে তো রাতের বেলা দেখা যায় যে আমাদের কল রেট স্বাভাবিকভাবে কমে যায় তখন আটটার জায়গায় ছয়টা অ্যান্টেনা অফ করে দুটা অ্যান্টেনা ওপেন করে রাখলো তাহলে আমাদের অনেক পাওয়ার সেভ হয়ে যায় ওয়ারেস আমার এইখানে যদি এইরকমভাবে আমি ইউজ করি একটা ইউজার থাকলেই আমার ফুল রেডিয়েশনে আমার এই পাঠাতে হচ্ছে এবার যদি আমি বলি কাভারেজ প্ল্যানিং আমি কি করব তো এইগুলো আসলে সেম তার মধ্যে হলে লিঙ্ক বাজেট আমাদের করতে হবে যেটা আমাদের জিএসএম নেটওয়ার্কে করেছি একদম সিমিলার এর সাথে ইবি বাই এন নট ক্যালকুলেশনটা আমাদের ইম্পর্টেন্ট যেটা বললাম তারপরে আমাদের সফট হ্যান্ড ওভার গেইনটা আমরা জানবো পাওয়ার কন্ট্রোল তো আমরা বললাম এবং লোডিং এফেক্ট আসলে ইন্টারফিয়ারেন্স তো ইন্টারফিয়ারেন্স আমাদের এখানে হয় তো লোডিং এফেক্ট আসলে থিওরিটিক্যালি জিরো থেকে একশো বলা হয় যে কোনো না হইলেই ভালো আমরা আশা করবো কোনো হবে না বাট প্র্যাকটিক্যালি দেখা যায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ পার্সেন্ট আমারে হয় সেটা আসলে খুব বেশি এফেক্টেড এখানে হয় না কারণ যেহেতু আমরা ইন্টারফিয়ারেন্স হইলেও আমরা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কোড ইউজ করি সো এখানে ইন্টারফিয়ারেন্স সমস্যা নেই এবং আমরা তো বললামই যে এটা ইন্টারফিয়ারেন্স লিমিটেড সিস্টেম ক্যাপাসিটি প্ল্যানিং আমরা অলরেডি বলছি এবং এটা আমাদের কি পরিমাণ সাবস্ক্রাইবার ইউজ হচ্ছে তার উপরে ট্রান্সমিশন রেটের সম্পর্ক অ্যাডাপ্টিভ মাল্টিপল রেট এটা আমাদের জিএসএম আমি স্পিচ কোডিং করতাম সেখানে ফুল রেট আমরা ইউজ করতাম হাফ রেট ইউজ করতাম না হোয়ার এজ আমাদের ডাব্লিউ সিডিএম এটা আটটা রেট আছে তার ভিতরে আমরা অ্যাডাপ্টিভ রেট জিরো যেটা প্রথমটা এটা আমরা ইউজ করি টুয়েলভ পয়েন্ট টু কেবিপিএস আপলিং ডাউনলিংকের ক্যালকুলেশন এটা আমি আসলে স্কিপ করে যাচ্ছি কারণ এটা আপনারা সিক্স এন টু জিতেই সেম জিনিস সেটা আর আমাদের রিপিট করার কিছু নাই এরপরে ডিটেল প্ল্যানিং এ আমাদের যেহেতু ফ্রিকুয়েন্সি রিউজ ফ্যাক্টর নাই সেহেতু আমাদের কোড প্ল্যানটা ঠিক মতো করতে হবে যেটা আমাদের ওভিএসএফ প্ল্যানিংটা এটা ক্লিয়ারলি কোন স্প্রেডিং ফ্যাক্টরটা ইউজ করতে হবে সেই প্ল্যান এবং আমাদের স্ক্র্যামলিং কোড ফ্যাক্টর এগুলো আমাদের অ্যাকুরেটলি প্ল্যান করতে হবে যাতে কারো সাথে কারো ওভারল্যাপিং না হয় একটি ইম্পর্টেন্ট প্যারামিটার আছে সেল ব্রিদিং ব্রিদিং করে আমরা যেমন শ্বাস নেই শ্বাস ছেড়ে দিই শ্বাস যখন আমরা অক্সিজেন নিচ্ছি তখন আমাদের চেষ্টা বেড়ে যাচ্ছে আমরা যখন শ্বাস ছেড়ে দিচ্ছি তখন চেষ্টা স্কুইজ হয়ে যাচ্ছে তো সেরকম আমাদের এইগুলো আমাদের সেলের কাভারেজ একসময় বাড়ে একসময় কমে তো আমাদের এটার সাথে ইউজার সংখ্যা যত বাড়তে থাকে তত ডাটা রেট বাড়ে যেহেতু ভয়েস ভয়েস শুধু না ডাটা ইউজ করতেছে তো ভয়েস মানে ডাটা রেট বাড়ে পাওয়ার বেশি লাগে তাতে দেখা যায় যে ইউজার যখন কম থাকে এই যদি কাভারেজ হয় ইউজার যখন বেশি ডাটা রেট বেশি পাওয়ার লাগতেছে মোর তখন কাভারেজ কমে যায় তো এইটার প্ল্যান যদি আমি ঠিক মতো না করে থাকি তাহলে যদি আমার কাভারেজ এইটা থাকার কথা এই কাভারেজ হয়ে যায় তাহলে এইখানে যারা আমরা আসি সবাই আউট অফ কাভারেজ তখন কিন্তু কল ড্রপ করবে এবং তাই হয়েছিল থ্রি জিতে যখন আমরা গেছি তখন প্রচুর কল ড্রপ হতো বাট এখন কিন্তু এই কল ড্রপটা নাই কারণ এই প্ল্যানিংটা প্রপারলি এখন করা হয়েছে কারণ শুধু ভয়েস এর প্ল্যান দিয়ে আসলে এটা হবে না কারণ ভয়েসে আমরা সাম কিলো বাইটে ট্রান্সমিট করে ম্যাক্সিমাম ফোর কেবিপিএস হলে বা টোয়েন্টি কেবিপিএস হলে ইজ এনাফ বাট হোয়ারেজ এখানে আমাদের দুইশো তিনশো কেবিপিএস পাঁচশো কেবিপিএস ইভেন ওয়ান এমবিপিএসও আমাদের ডাটা রেট সে সাপোর্ট করে সো একটা ইউজারই আসলে তিরিশ চল্লিশটা হলো আপনার ভয়েস ইউজারের সমান হয়ে যাচ্ছে ডাটা ইউজার 
তো সেই অনুযায়ী প্ল্যানটা করতে হবে তো এটা একটা एग्जांपल দেখানো হলো যে যদি যদি আমরা ভয়েজে থাকি শুধু তাহলে আমাদের দেখা যাচ্ছে এটা আমাদের কভারেজ আর যখন ডেটা রেট বাড়তেছে যেমন হাইয়েস্টে দেখা যাচ্ছে একটু কমে যাচ্ছে তার মানে অনেকখানি তো এটা আমাদের সব সময় মাথার মধ্যে রাখতে হবে প্ল্যানিং এর ক্ষেত্রে অপটিমাইজেশন সাইকেল সেম যে কেপিআই প্রথমে বের করতে হবে কেপিআই গুলো আমাদের 2G তে যে 6টা কেপিআই ছিল সেম কেপিআই যে আমাদের অ্যাক্সেসিবিলিটি তারপরে হ্যান্ড ওভার সাকসেস রেট কল সাকসেস রেট এই জিনিসগুলো এরপরে ওই নেটওয়ার্ক পারফরম্যান্স মনিটরিং আমাদের দেখতে হবে এবং এটা আমাদের সাইক্লিক অর্ডারে সব সময় দেখতে হবে প্যারামিটার গুলো টিউনিং করা এটার জন্য আমরা ড্রাইভ টেস্ট ইউজ করি এটা আমি আপনাদের এই সফটওয়্যার গুলো দিয়ে কিভাবে করে এটা আমি 2G তে আমার লেকচার স্লাইডে দেখিয়েছি এরপরে অপটিমাইজ করা হবে এবং সেই অনুযায়ী এটা সাইক্লিক অর্ডার 2G তে সব সময় 2G বলে রেডিও নেটওয়ার্ক এটা একটা সাইক্লিক অর্ডারে কোনো প্রবলেম হলে সব সময় সে সাইক্লিক অর্ডারে এটা দেখতে থাকবে তো যেটা বললাম আমরা এই জিনিসগুলো আমাদের এখানে প্যারামিটার এই ছিল আমাদের চ্যাপ্টার 7 যেটা 3G রেডিও নেটওয়ার্ক প্ল্যানিং তো আমরা এটা আমাদের লাইভ ক্লাসেও ডিসকাস করব আশা করি আপনাদের সমস্যা থাকবে না তারপর আপনারা ভালো করে পড়ে আসবেন কোনো সমস্যা থাকলে আমরা এটা লাইভ ক্লাসে ডিসকাস করব তখন আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে আশা করা যায়